Всем привет! С Вами Кривуль Андрей Чарли и я начинаю серию уроков Unreal Engine Alembic Hair. Почему серию? Потому что если охватывать все в одном уроке, это будет очень долго и я тогда не уверен, когда будет релиз. Поэтому решил разделить на несколько частей, чтобы Вы как можно скорее получали ответы на все вопросы. Ибо тема достаточно обширная и у меня есть много материала, которые я хочу показать Вам. Для этой темы я создам отдельный плейлист, чтобы было удобно просматривать весь материал. Итак, данное видео вышло при поддержке Алексея Савченко, Олеси Примахиной, Андрея Дронина, Стаса Старых, Лизы Вайс, Кристи Робертс и в общем всего Unreal Community, а также Саймона Барон Уэо. Я хочу рассказать об этих людях, так как информация пригодится всем Unreal Engine фанатам. Если Вы активно разрабатываете свои игры или что-либо в Unreal Engine и у Вас есть вопросы по лицензированию, развитию Ваших проектов или по поводу сотрудничества с компанией Epic Games, то Вы можете обратиться к Алексею Савченко. У него есть YouTube канал, ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Здесь очень много полезной информации по всем этим темам, много интересных интервью и так далее. Видео выходит практически каждый день. Что касаемо Алиси Примахиной, так на нее можете ссылаться по вопросам лицензирования движка, как для игр, так и для Enterprise. Найти ее проще всего в Facebook и там на странице тоже много полезных новостей. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Андрей Дронин является редактором онлайн журнала Unreal Engine 4 Daily, в котором тоже можно узнать много интересного касаемо движка. Стас Старых является создателем канала и сайта VR Professionals, а также консультантом по движку Unreal Engine 4. Лиза Вайс и Кристи Робертс — это контракт администраторы в Epic Games. И Саймон Барен Уэйо поделился скриптом, рассказал как им пользоваться и поделился сценами, которые я буду показывать в этом и других видео. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Поехали! Итак, первый момент, о котором я хотел бы поговорить с Вами, это проблема Motion Blur на краях шерсти или волос, когда включен DOF в сцене. Если запустить ролик, которым поделился со мной Саймон, то Вы увидите эту проблему. Если не увидите, то я еще покажу скриншоты. Когда мы смотрим анимацию во viewport, таких артефактов на краях нет. Так артефакты выглядят на скриншотах. А например так выглядит скрин из обычного viewport, то есть артефактов нет. Итак, ответ на этот вопрос звучит так. Это давно известная проблема и первый пользователь сообщил о ней еще в 21 января. И еще 10 пользователей, в том числе и я, столкнулись с этим багом. Кстати, Вы можете ускорить его решение обычным голосованием. Достаточно пройти по ссылке в закрепленном комментарии, залогиниться и отправить свой голос. Также мне ответили в Unreal Community и официальный ответ от разработчика звучит так. Действительно, это известная проблема DOF и Motion Blur с частичной прозрачностью, возникающей на краях шерсти или волос. К сожалению, у меня пока нет хорошего решения для этого. В 4.2.6 я улучшу это, нелинейно увеличивая значение COC Devs, основываясь на покрытии волос. Мы уже использовали этот подход в нашем внутреннем проекте и он немного улучшил рендер DOF. Реальным решением является поддержка встроенного многослойного DOF. Но у меня пока нет времени, чтобы сделать это в 4.2.6. То есть, есть другие проблемы, которые нужно решить в этой версии. И я надеюсь, что это решение будет добавлено в 4.2.7. Но как видите, обещаний никто не давал. Поэтому остается только дождаться версии 4.2.6 и посмотреть, как работает временное решение. И конечно же, будем надеяться, что в 4.2.7 мы получим полноценный фикс. То есть, я думаю, Вы уже поняли, что в 4.25 этих проблем пока не избежать. Следующий вопрос, на который я хочу ответить, это как перенести цвет из XGen и Arnatrix в Unreal Engine 4. Arnatrix как раз по умолчанию без дополнительных скриптов переносит весь цвет. Для XGen же нужно использовать специальный скрипт, как раз который мне предоставил Саймон. То есть сейчас я не буду показывать экспорт из Arnatrix, так как я уже его показывал в предыдущем видео, ссылку на которое я оставил в комментарии. Сейчас поговорим о том, как правильно экспортировать XGen волосы с Root UV и что нужно будет доработать в шейдере Ника Рутлинха. Итак, кому интересно, есть целый гайд в доках Unreal Engine по работе с XGen Hair и экспорте в движок. В блоге я оставил ссылку на эту документацию. Заходим в материал FOTUTS и в самом низу на данный момент есть 4 ссылки, которые пригодятся для урока. Так вот, у Вас есть три способа экспорта волос из Maya в Unreal Engine 4. 
Первый способ – это использование скрипта, который мне дал Саймон Баранавео. И в момент записи урока, через несколько дней Epic Games добавили этот скрипт в документацию. Также я отдельно дал ссылку на него в блоге. Второй метод – это использование скрипта Махмадезы Аараби. И третий способ – это использование официальных скриптов от Epic с помощью командной строки, которыми со мной поделился Чарльз с Unreal Engine Community. Я пока еще не полностью научился ими пользоваться, так что пока жду ответы на все вопросы по этой теме. Но что уже знаю, обязательно покажу. Когда я задал вопрос в Unreal Engine Community о том, сколько есть методов экспорта Альбеда, то официальный ответ звучал так. Когда вы экспортируете свой Groom объект, вы можете экспортировать данные root UV. То есть координаты UV Mesh для корней пряди волос. Для этого вам немного нужно будет поработать над скриптами в Maya и большая часть подробностей находится в документации. Затем в шейдере вам нужно будет использовать ноду Hair Attributes, чтобы получить эти UV через выход root UV и благодаря этому получить из него вашу цветовую карту. Как раз скрипт, который дал Саймон и Epic выложили в официальной документации, помогает выполнить эту задачу и там же также показали работу с простым шейдером. Я же в этом уроке покажу, как реализовать данный подход в шейдере от Ника Рутлинха. Во втором методе вы можете экспортировать Base Color для волосков вершин. Это значение может быть взято с того же узла Hair Attributes через выход Base Color. Этот метод я уже покажу, когда получу ответы на все вопросы. Итак, приступаю к демонстрации Workflow. Итак, сначала я хочу показать вам скрипт от Mahmoud Reze. На данный момент это версия 0.0.11 и работа с ним достаточно простая. Куда нужно поместить все содержимое архива, вы можете прочитать в файле README, который можно найти в архиве. Единственное, что скрипт лучше помещать не в папку с версией Mai, а в глобальную папку скриптов, которая находится по пути C User Documents Maya Scripts. Затем вам просто нужно зайти в README, скопировать данную Python команду и выполнить ее в Maya Script Editor. В документации написано, что можно использовать Shelf, но у меня почему-то выполнение оттуда не работает. После выполнения скрипта у вас запустится его интерфейс, в котором есть команды для проверки того, что все ли сделано правильно. Если все команды подсвечены зеленым цветом, то можно нажимать кнопку Export, но перед этим лучше все проверить с помощью кнопки Refresh. Как только вы нажмете Export и волосы экспортируются в Alembic файл, копирайт внизу интерфейса будет подсвечен зеленым цветом. Alembic файл можно найти будет в папке вашего проекта. Там заходим в папку Cache, Alembic и вы увидите файл Final Hair ABC. Затем вы можете открыть Unreal Engine 4 и импортировать данный файл. После импорта вы увидите, что с файлом все окей. Об этом нам говорит статус Valid. Значение, которое вы увидите здесь для Rotation X и Z обычно вводится без использования скрипта и именно в версии 0.0.8 тоже это нужно было делать. Но последняя версия исправляет это и поэтому при импорте можно оставить все по умолчанию. Как можете заметить, все импортировалось так же, как выглядит в Maya, но раньше в старых версиях Махмуд Реза не использовал этот фикс. Но единственный минус этого скрипта — это неработающий Root UV. То есть вы не сможете назначить нарисованную текстуру, как это можно делать с другими скриптами. Вот смотрите, я назначил настроенный шейдер с текстурой на этот объект и все выглядит не так, как должно. Например, если я выберу обычный Groom, который экспортировал с помощью скриптов Epic, то вы увидите, что все окей. Я уже написал об этом разработчику, но к сожалению, он сказал, что пока у него нет времени продолжать работу с этим скриптом. И возможно, когда-нибудь он его доработает. Поэтому лично я предпочитаю работу с официальными скриптами от Epic Games. Но пока не на все вопросы я получил ответы. Сейчас же я покажу то, что успел узнать. Итак, если вы скачаете скрипты по последней ссылке, то у вас будет папка Alembic Scripts. И также я написал путь Cap Python для запуска скриптов. Теперь вам нужно запустить командную строку от имени администратора. Для этого нужно нажать на иконку с лупой и написать CMD. Затем нажимаем правой кнопкой мыши на команд Prompt и выбираем Run as Administrator. В итоге у вас появится окно командной строки с правами администратора. 
В этом окне переходим на диск, где лежит папка скриптами. В данном случае у меня это H. Поэтому я ввожу H, двоеточие и нажимаю Enter. Затем нужно перейти в папку с помощью команды CD. Только пишем имя папки Alembic Scripts, иначе у вас будет ошибка, как у меня. Итак, мы перешли в папку. Теперь нужно вставить тот путь, который я написал в текстовом файле PASS. Если у вас Maya не 2018 версии, то изменяем ее на свою версию. Например, я сейчас напишу 2020. Затем перемещаем курсор в самый конец текста, чтобы он мигал именно там и нажимаем Enter. В итоге у Вас появится интерфейс скрипта. В Project Directory нужно указать путь к Workspace Mail файлу в папке проекта. Scene файл, файл сцены и модель файл можно указать тот же файл. Затем нажимаем Refresh и у Вас появится Description. Обязательно его выделяем Guides и Interpolated. То есть включаем чекер напротив текста и также обязательно кликаем на него, чтобы он посветился серым, как у меня на экране. В Output файл указываем папку, в которую хотите экспортировать Alembic файл и нажимаем Export. В итоге в командной строке Вы увидите процесс экспорта и затем в папке, которую Вы указали, появится Alembic файл. И на данный момент я пока не понял, в чем моя ошибка и жду ответа. Так как пока после этих действий у меня не получается импортировать данный файл в Unreal Engine 4. Потому что статус файла показывает, что есть пустая группа. И данный файл невозможно из-за этого импортировать. Как это исправить, я жду ответа от Unreal Community. Когда он у меня будет, запишу отдельное видео. А сейчас я покажу последний метод, который работает почти идеально. Да, в нем тоже есть некоторые минусы. Но он работает и Вы можете красить свою шерсть или волосы с помощью Root UV. Это как раз тот метод, с помощью которого я получил данный результат. Для этого метода как раз буду использовать скрипт, который мне дал Саймон. Как я уже говорил, он есть в официальной документации. И его можно найти в вкладке о применении текстуры к UV. Качаем данный скрипт по этой ссылке. Затем открываем сцену с Вашим грумом. После чего выбираем Description XGen Core и конвертируем его в Interactive XGen. Для этого заходим в меню Generate и выбираем Convert to Interactive Groom. В появившемся окне нажимаем кнопку Convert. После этого переходим в Workspace XGen Interactive Groom. Удаляем старый Groom и выбираем новый в XGen Interactive. Переименовываем его в FUR, нижнее подчеркивание, единица. Затем заходим в меню Description, Cache, Export Cache. Указываем папку и включаем эти две опции. После чего нажимаем Export. Затем удаляем этот Groom. Переходим в меню Cache, Alembic Cache. Выбираем Import Alembic. И импортируем экспортируемый файл. В итоге у Вас импортируются кривые с одной группой. Далее открываем My Script Editor и загружаем скрипт, который скачали с документации или у меня в блоге. Но не спешите его выполнять. Сразу же проверяем UVSet у Mesh. Он должен называться Map1. В скрипте такое же название. Конечно же его можно поменять, но лучше оставить все как есть, чтобы избежать проблем. Затем спускаемся в самый низ и в первую очередь указываем путь к папке, в которой будем экспортировать Alembic Hair. Далее изменяем название. Еще ниже пишем имя Groom Description. В данном случае это фур, нижнее подчеркивание 1 и название группы. А еще ниже указываем Mesh, к которому прикреплен Ваш Groom. После этого нажимаем комбинацию клавиш Ctrl плюс Enter или иконку с двумя значками Play. В итоге в папке, которую Вы указали, появится нужный Alembic файл. После чего идем в Unreal Engine 4 и импортируем его. Если оставить настройки по умолчанию, то Вы увидите то, о чем я говорил. Этот скрипт не исправляет Rotation X и Z. Это первый минус. И тут многие делают первую ошибку, которую я часто вижу на форуме Unreal Engine и в разных Facebook группах. Начинают исправлять координаты вкладки Transform у объекта. Но плюс этого скрипта в том, что с Root UV все окей и можно загружать любую текстуру. 
Так вот, изменение координат трансформ у объекта не стоит делать и я чуть-чуть позже объясню почему. И еще один минус этого скрипта в том, что фур импортируется scale x равным минус единице. То есть, если ввести это значение, у Вас будет правильное направление меха. Конечно же, Вы можете вернуться в Maya и попробовать сделать Reset Transform, Freeze Transform и удаление истории для этих кривых. Затем снова попробовать экспортировать этот Alembic, но это не поможет решить эту задачу с инвертированной осью X. Мы опять же видим, что Maya другое направление шерсти. И теперь давайте я объясню, почему нельзя делать изменение координат в Transform объекта. Конечно же, без симуляции все окей. И для рендера статического изображения это поможет решить задачу. Но как только Вы запустите симуляцию, у Вас возникнет такой забавный баг, когда шерсть гуляет отдельно от меша. Решение — вводить все координаты во время импорта. То есть, нажимаем правой кнопкой мыши на файле, делаем реимпорт и вводим нужные координаты. В данном случае это шерсть из Arnatrix, поэтому я указываю только значение равное 180 для Rotation Z и Scale по X равный минус единице. Но! Как только Вы введете Scale X равный минус единице во время импорта, у Вас появится другой баг. Шерсть будет очень странно выглядеть. То есть да, все настройки теперь правильные и шерсть не гуляет отдельно от объекта, но она выглядит очень странно. Конечно же, этот баг можно исправить, если Вы умеете делать рекомпиляцию движка. То есть, когда я задал вопрос о этой задаче, я получил такой официальный ответ. В Unreal есть компонент Groom Component.cpp. В этом файле есть переменная, которая называется fmesh batch and mesh. И в этой переменной можно изменить backface cooling, то есть его выключить с помощью команды mesh.reverse-cooling равно false. После чего сделать рекомпиляцию движка. Так как я не умею это делать, это ведь не моя спецификация. Поэтому я не могу Вам показать наглядный пример исправления. Но если Вы знаете как, я дал Вам подсказку. Остальным, кто также не умеет делать рекомпиляцию, как и я, остается ждать версию 4.26. Так как разработчики написали о том, что это будет исправлено именно в этой версии. Итак, это все, что я хотел рассказать о скриптах в данный момент. Как только у меня будут новые ответы, я запишу еще одно видео. А сейчас давайте поговорим о доработке шейдера от Ника Ротлинха, чтобы было можно загружать любую текстуру и красить с помощью нее Вашу шерсть или волосы. Итак, когда Вы посмотрите урок от Ника, Вы получите такой шейдер для шерсти и волос с такими нодами. Почему я показываю его быстро, думаю так понятно. Так вот, чтобы добавить возможность назначать текстуру на шерсть или волосы, Вам нужно создать несколько нод. Чтобы все правильно сделать, обращаем внимание на комментарии Dye Hair и там есть нода Lerp, из которой идет соединение в переключатель Use Dye. По умолчанию, после урока он подключен в Base Color. То есть, вот этих нод у Вас не будет и их нужно добавить. Для этого Вам нужно добавить Texture Sample, который соединяется с нодой Lerp. В Best Slot этой ноды подсоединяем переключатель Use Dye. Для Alpha создаем параметр Texture Blend. Когда этот параметр будет равен нулю, у Вас включается текстура. А если уже выше нуля, то будет происходить смешивание с Dye цветом. Или меланином. В зависимости от выбора опции переключателя. Но этого недостаточно, так как часто возникает ситуация, когда Вам нужно инвертировать текстуру по U координате. Для этого в UVS Slot ноды Texture Sample нужно подключить ноду Add. В B слот, который подключаем ноду Text Chord, а в A слот подключаем Root UV из ноды Hair Attributes. Тогда у вас уже будет работать текстура. 
Эти две нуды вам не нужны, если у вас все работает без инверта. То есть, если у вас возникла ситуация, когда нужно делать Scale X равный минус единице, то удаляем эти две ноды, чтобы текстура работала правильно. То есть, просто удерживая Ctrl, перетягиваем соединение root UV в VS Slot ноды Texture Sample. Сохраняем шейдер и проверяем эту теорию. Как можете заметить, все работает правильно. Итак, для того, чтобы я 100% был уверен в том, что вы усвоили материал, повторю еще раз основные моменты. После урока от Ника Рутлинха у вас будет полноценный шейдер для волос и шерсти и там внутри будет комментарий Dye Hair с несколькими нодами, в котором будет Switch нода Use Dye. Исходящий слот этой ноды подключаем в B-слот ноды Lerp. которая обязательно должна быть подключена в слот Base Color вашего мастер материала. В альфа слот этой ноды добавляем параметр Texture Blend, а в ее A слот подключаем Texture Sample, который преобразуем в параметр и называем Albedo. В UVS слот этой ноды подключаем ноду Add, в B слот которой добавляем ноды Text Coordinat. И в слот подключаем параметр root UV из ноды Hair Attributes. Это делается для того, чтобы работала текстура. Эти две ноды нужны только тогда, когда вам нужно инвертировать текстуру. Если в этом нет необходимости, то просто root UV подключаем UVS без них. То есть удерживая Ctrl, перетягиваем это соединение. Но в большинстве случаев, особенно с Arnatrix, вам нужны будут эти ноды. И в Text Code обязательно нужно включить опцию Unmirror U и сделать такие настройки. Затем сохраняем материал и проверяем результат. И еще один момент, который я делал в шейдере Ника, это по-своему собрал группу нот. То есть выделял параметры и назначал свою группу. То есть те группы, которые вы увидите в моей версии материала, возможно будут отличаться от того, что есть у вас. Но я думаю, с этим не будет проблемы и волноваться не стоит. Так как в любой момент вы можете выбрать любые параметры и добавить их в свою группу. Как вам удобно. Итак, демонстрацию работы всех параметров шейдера я уже покажу в следующем видео. А сейчас я бы хотел ответить на еще один важный вопрос, с которым вы можете столкнуться. Я именно хочу записать ответ в этом видео, а не в следующем. Это исправление багов с тенью и настройка более качественного рендера. То есть, когда вы создадите сцену, по умолчанию у вас будет настроено низкое качество для оптимизации и шерсть или волосы будут генерировать такую тень. Много юзеров задавали мне такой вопрос. Также я сталкивался с этим в своих проектах и Саймон предоставил мне эту сцену, в которой такая же проблема. Как с этим бороться? Во-первых, немного нужно улучшить общий рендер волос. Я рекомендую сейчас смотреть в эту точку и во время активации нескольких параметров, вы уже заметите разницу и потом поработаем с тенью. Когда я задал вопрос в официальном комьюнити, то получил такой ответ. Сейчас я покажу его на экране, а потом уже приступим к практике. Итак, ответ звучит так. Для улучшения ситуации с освещением от неба важно, чтобы текущая интеграция освещения была достаточно специальной. И вы должны понимать, что не получите тот же результат, что и во внешнем пакете, например Арнольде. Для улучшения ситуации вы можете сделать несколько вещей. Сначала вы можете включить Jitter с помощью команды add.hairstrands.skylighting.jitterintegration пробел 1. Тогда вы можете изменить тип интегратора на что-то более точное с помощью команды add.hairstrands.skylightingintegrationType пробел 1. Возможно, вам придется увеличить количество сэмплов с командой add.hairstrands.skylighting.sampleCount 16, 32 и так далее. Для лучшей и более резкой тени я могу предложить два решения. Первое – это Deep Shadow. Вы можете поставить галочку «Использовать глубокую тень» и это будет стоить довольно много для производительности, но должно дать вам более четкую, более стабильную тень без фликеринга. Кроме этого, используйте вокселя. Увеличите разрешение вокселя, а уменьшив его размер с командой Air Hair Strands Voxel Resolution Virtual Voxel World Size 0.15. И тут, пожалуйста, будьте аккуратнее. Я дальше покажу, как работать с этим параметром. 
Если волосы начинают мерцать повсюду, это означает, что у вас закончилась воксельная страница. Вы можете увеличить их количество с помощью команды r.hairstrings.voxelization.virtual.voxelpagecount pyrdim пробел 16. Итак, теперь приступим к практике и вводу этих параметров. Итак, все команды нужно вводить в консоли Output Log. Чтобы открыть эту вкладку, Вам нужно зайти в меню Window – Developer Tools и там активировать ее. Итак, с помощью первой команды включаем Jitter, как и было написано в ответе. Как только ее ввели, нажимаем Enter. Затем делаем интегратор более качественным с помощью следующей команды. И как только Вы нажмете Enter, то сразу же увидите изменения в рендере волос и шерсти. Далее увеличиваем количество сэмплов с помощью данной команды. И тут уже стоит включить FPS, так как, пожалуйста, будьте аккуратны с увеличением количества сэмплов. Для финального рендера я рекомендую 64 и больше. Тут уже все зависит от Вашей видеокарты. Пока поставим 32. А теперь та команда, работу с которой я обещал объяснить. В ответе значение для этой команды равно 0.15. Но как раз в этом проекте это очень мало. Допустим, если ввести 0.1, то будет такой фликеринг на всем объекте. То есть для каждого проекта подбираем свое значение экспериментальным путем. В данном случае идеальное значение для этой сцены 0.2. По умолчанию это значение равно единице. И я думаю, Вы увидите разницу и что улучшает этот параметр. Это достаточно сильно повлияет на FPS в Realtime, но даст качественное затенение. И последние два момента, которые нужно сделать для улучшения рендера и тени, это такая команда. Больше 16 не стоит увеличивать, так как заполнится вся видеопамять видеокартой и Unreal Engine закроется с ошибкой. И второй момент. В каждом источнике освещения нужно включить опцию Use Deep Shadow. Для этого выбираем любой из них и пишем название параметра в поле Search Details. Затем выбираем каждый из источников освещения, которые есть в Вашей сцене и включаем эту опцию для них. Благодаря этому тени станут намного качественнее и не будет фликеринга. Да, FPS упадет, но это стоит того. Кстати, возможно Вы видели мелкий шум на волосах. Как раз для этого нужно увеличить количество сэмплов до значения равного 64. И даже больше. Как я и говорил, это используем для финального рендера. Итак, это все, что я хотел показать в данном видео. Еще осталось много разных моментов, о которых я хочу поговорить. Но уже это сделаю в следующем видео. Ведь я разделяю эти видео на несколько частей, чтобы чаще делать их релиз. Ведь по этой теме на самом деле очень мало уроков. А по некоторым вопросам вообще нет видео. И я задался целью записать как можно больше видео со всеми подробностями, чтобы Вы получили ответы на все волнующие вопросы. Если они у Вас есть, пишите эти вопросы в комментарии и я на них буду стараться отвечать в следующих видео. Но учтите, что это будет не быстрый видеоответ, который обычно можно увидеть у меня на канале без монтажа и так далее. Нет, это будет такое же полноценное видео, которое придется немного подождать. Ибо релиз таких видео зависит не только от меня и наличия свободного времени. Надеюсь, после этого Ваша работа с Unreal Engine 4 и Alembic Hair станет более продуктивной и интересной. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.